Вітаю вас, друзі. Вітаю. А тепер аналітика ще 5 хвилин. Аналітика ще 5 хвилин. Завершився саміт формули міру. Я просто багато почитав аналітики про саміт міру. Много. Е, читав, і яка-то вся вона така, знаєте, нерадушна. Ну, те, особливо, які задають багато питань, а відповідей не дають. А він все розказав, все по полочкам розложив. За це велике спасибо, там всього 5 хвилин. Ну, це щось було таке фурорне. Фурор, Україна це фурорне в центрі. Було. Україну бачать, Україну чують, Україні допомагають. Україна – це зараз середина ядра. Надо сплотиться вокруг великого лидера, вокруг Сержня. И Украина сейчас это центр ядра. Вот это украиноцентричная модель формирования мира. Это очень важно. 80 стран подписали коммунике, 4 международные организации. И кто-то начал у нас тут в середине выйти, нити, скулити, дрожать, кричать. Мы про это поговорим. Так вот, 80 стран, извините. Це як? Це, це нормально. Це нормально. Це класно. класно. 80 країн підтримали Україну. Коли це було? Коли б таке ще було, щоб 80 країн підтримували Україну? Ну коли б таке було? Ніхто такого не було взагалі. Вот Але у нього вже доволі устарівша інформація. Помимо этих стран, которые поддержали Украину, еще к финальному коммунике саммита присоединилась еще и Антигуа и Барбуда. Это тоже очень важно. Он просто не знал эту новость, он бы рассказал ее, но просто, видимо, на момент того, как он записывал это видео, такая информация еще не поступила. Это очень важная новость, согласитесь. И Антигуа, и Барбуда присоединились. А это на минуточку 90, почти 4 тысячи человек. Это Антигуа и Барбуда. Просто если вы кроссворды разгадываете или играете в города и страны, и вам попалась на А, то вот вам еще одна страна, и Антигуа, э, Антигуа и Барбуда. Ударение, я надеюсь, что ставлю правильно. Когда такое было, спрашивает он. В принципе, это никогда, Алексей, такого не было. Генеральная ассамблея ООН, резолюция 27 марта 2014 года, Организация Объединенных Наций, про территориальную целостность Украины, которая подтвердила независимость и суверенитет Украины подчеркнула все на свете, включая все нужные и ненужные озабоченности, подтверждает приверженность суверенитету политической независимости, призывает все государства отказаться, настоятельно призывает все стороны приступить к мирному регулированию, подчеркивает, что референдум был нелегитимный, призывает все государства признавать не признавать любое изменение статуса автономной республики Крым и города Севастополя и так далее. То есть осудили действия Российской Федерации и в принципе поддержали Украину. Это было у нас в 2014 году, 27 марта. 100 государств поддержали Украину. 100. 100 государств. Вот резолюция 2015 года, резолюция парламентской ассамблеи о военной агрессии России против Украины и срочной необходимости мирного разрешения конфликта. Это приняли на парламентской ассамблее в марте 2015 года. Тоже резолюцию, которую проголосовали тогда. Ну, такого же не было. Спасибо Владимиру Александровичу Зеленскому за принятое участие в 2014 году в Генеральной ассамблее ООН и в парламентской ассамблее в 2015 году. Это очень важно, иначе без него такую бы поддержку на бумаге многих стран в, в, в Генеральной Ассамблее, там 100 стран в этом принятом решении э, проголосовали, приняли участие. Здесь практически единогласно Парламентская Ассамблея приняла такое решение. Это очень важно. Потом еще ООН подавляющим большинством одобрила украинскую формулу мира вот уже в, недавно, в феврале 23 -го года. Такого же никогда не было. И вот опять таких новостей было много. А еще если вспомнить Крымскую платформу, в которой тоже многие лидеры принимали участие, и там речь идет про десятки стран, которые приезжали и тоже подписывали какие-то важные коммунике, которые ну, дуже потужны и дуже важливы для поддержки Украины на международной арене. Правда, никто так мне и не объяснил, зачем все это было нужно, какой в этом вообще в целом был смысл. Я, честно говоря, не очень понял. Все те страны, которые подписывали на Крымской платформе в 2021 году, это э, про деоккупацию Крыма, видите, тоже они тоже любят фоткаться, фоткались еще там все, подписывали какой-то коммунике. К чему это коммунике привело, я не знаю. 
Ну, это наверняка было тогда крайне важно. Поэтому, ну, Алексей, вы немножечко, немножечко путаете. Немножечко путаете. Когда никогда такого не было. Всегда такое было. В 22-м году Крымская платформа тоже проходила. И там принимали участие тоже огромное количество стран. 46 стран международных организаций и так далее. Просто весь... Э Суть, весь вопрос и вся суть вопроса в том, насколько важно и потужно был проведен саммит мира, он заключается в одном. Ну зачем и какой от этого результат, какая польза? Вот и все, больше ничего, ничего серьезного вас никто ничего не спрашивал. В каком сторице это было? Недавно, вот, буквально пару месяцев назад, Крымская платформа, Организация Объединенных Наций несколько резолюций принимала еще с 2014 -го года, то есть 10 лет назад принимали. При каких э, князь, к, князях, не правителях, Алексей. я не знаю, президентах, при Порошенко было. было, и при Зеленском уже. Украину поддерживает 80 стран. И... При, при Порошенко резолюцию приняли 100 стран. Четыре международные организации. Вот возьмите всю историю Украины. Будь яку, такого не было никогда. Ага. А будет еще больше. А будет еще больше. Будет еще лучше. Так, не, подтримал, не подписал. 400 или 500 стран обещают в следующем году поддержать, а через 2-3 года до полутора тысяч ожидается подписей стран и организаций. Вот. А через 3-4 года, ну, не менее 5 тысяч точно, потому что там все по экспоненте, и очень быстро растет количество подписавших эти важные очень коммунике. Но не то, что не поддерживали. Если бы не поддерживали, не поддерживали и не понимали, что мы боремся за волю, за свободу, за свою державу, за своих детей, за свой народ, не за весь. Вот я зараз, от, от зараз, знаєте, стаю поганим, не за весь. Є у нас частина народу, за який, який надо просто виселяти з України. От... Просто є у нас така частина народу, яку треба виселяти із України, говорить представитель партії «Слуга народу». Просто є та частина, ну, знаєте, це уберменш, унтерменш, ви же знаєте, розділення людей. Люди первого сорта, второго сорта, недоукраїнці. І от цю частину, яка недоукраїнців, їх треба виселяти из страны. Алексей, откройте границы. Просто. И люди, которые уже сегодня понимают, что они точно являются людьми второго сорта, не до украинцами, теми украинцами, которых надо выселять, они уже чувствуют эту руку, сжимающую репрессии, уже видят, чувствуют. Откройте границы, люди пусть уедут сами. Призовите людей, которые на сегодняшний день внутри ощущают, что они те самые украинцы второго сорта, которых надо выселять. Ну и понятное дело, перед этим еще желательно отнять у них все накопления, э, любое имущество, движимое и недвижимое. Может быть они просто сами увидят и проблема решится сама по себе, прикиньте. Просто вот открыли границы, опа, неделька прошла и выселять уже никого не надо. Все нормально, исключительно правильные украинцы остались. Прям все такие, как надо. Все потужни и незламни. Все как один, все как на подбор. Смотри, и никого не надо э, заставлять, а, не знаю, как это, объяснять, мотивировать. Все мотивированы, все все прекрасно понимают, голосуют так, как нужно. И в принципе все в порядке. Просто откройте границы. Вы понимаете, какое желание сейчас у э, огромного количества э, политиков просто кого-то повыселять? Сталина на нас нет. Ты смотри. Погано, что не подписали Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, Пар, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Вот эти державы подпишут. Наступный наступный коммунике. Наступный Через три года будет подписан. И они подпишут будет больше. Да. Порядка 500 государств обещают в следующий раз принять участие, и более 800 государств обещают подписать из 193, которые существуют сегодня признанных. Не подписали там, что, здається, Казахстан, мы разберем. Казахстан, Армения, Азербайджан, ну, это бывшие радянские республики. Я... Ну, это же бывшие советские республики. Это то, что-то говно на палочке какой-то. Но бывшими республиками советскими являются еще и Латвия, Литва, Эстония. Бывшими советскими республиками являются Украина. Это другое. Мы не бывшая советская республика. А эти бывшие советские республики. Мы вот это ты луганский не раскачивай. 
А Латвия такая, ну мы же тоже бывшая Советская Республика. Это другой. Тут же дело вот про Казахстан идет. Казахстан это что? Что это за страна такая, Казахстан? Бывшая Советская Республика, и все. Пу, и все, и растереть. Азербайджан там какой-то, Армения. Что это за страды такие? Бывшие советские в Армении. У нее ни истории, ничего. Ну что там у этой Армении, у Азербайджана? Ну посмотрите. Бывшие советские республики. То ли дело. Ты понимаешь, как будто человек, как тебе вот такое в голову пришло сравнение. Что ты несешь? Мама дорогая. Ой, блин. Я не хочу на них. Просто вам нужно знать это. Мы разберем это. Кто из бывших радянских республик не подписал. Кто нам товарищ, друг и брат, кто сам начнет, та ось Армения, та... не треба. Все бумага показывает. Идем дальше. Там э, на, кому... на, на саммите мира президент же брал и ветеранов. Там был Макс Колесников. Да, 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 написал. Был. Закінчився саммит мира. Намагався донести до света, что э, поводження Русни с нашими полоненными військовыми и цивильными есть абсолютно. Он только что угрожал, я правильно понимаю? Типа мы потом разберемся, кто нам там что чего из бывших республик. Мы, мы разберемся, разберемся. Посмотрим потом еще. Это подождите. Стрелочку потом забьем. Абсолютно не людскими. И что треба тиснуть на Россию всеми доступными засобами, чтобы повернуть всех додому. Потиснув Санычу руку. Потиснув Санычу руку. Молодец. Дай пять. Потиснув Санычу руку. Потиснув. Заслужил. Это нормально. нормально. Далее пишет наш там ветеран, чтобы нам дают сучасні ПВО, танки, технологии. Скоро будут летаки. Дают гроші. Зеленский собирает весь цивилизованный мир, цивилизованный свет и пропонує свою формулу миру и безопасности. Какую? Какую, чувак? Какую? Я прошу мать, хоть бы кто-то объяснил, что он предлагает, что, ну ты блогер, ну возьми, разбери, Саныч дает какой-то, ну скажи, в чем заключается формула мира, в чем стратегия какая, ну типа саммит мира, все подписали, да понятно, подписали, ну это понятно, ну, а что подписали, и к чему это приведет? Есть декларативная политика, а есть реальная. Ну, подписали они, и... Формула проста, перемога и все. Кто против, того в ТЦК. Вот это я согласен. Я не знаю, чи выйдет у нас зараз повернуть наши территории. Але це точно, друзі, и я с ним згоден, ну, 100%, що э, президент, керівництво, Наше командування робить все для того, щоб їх повернути. На жаль, на... нічого не робили раніше. Хтось пише, Ватикан не, не став підписувати ком'юніки. А хто такий Ватикан? Бля, його політик от Бога просто. Хто такий этот Ватикан? Ви бачили? Сука, ты только что в предыдущем ролике показывал Ермака, который встречался с Папой Римским. Видели? Он с Папой Римским встречался. В кроссовках приехал к Папе Римскому. А теперь такой, да кто такой этот Ватикан? Кто такой Папа Римский? Бывший советский э -э -э республик какой-то. Кто это такой вообще? Чувак, что ты, ты гонишь? Ты че вообще? Что ты такое, черт побери, несешь? Да кто такой Ватикан вообще? Э -э -э вы видели его на карте, этот Ватикан? Сколько там жителей живет вообще? И этот римский папа еще. Ладно, там бы мама, вот это вот где эти все эти шутки? Ну что такое Ватикан? Что? Тем более мы православные. Он нам этот Ватикан не нужен. Что это такое? Пиздец какой-то. Где вы их берете? Откуда вы беретесь эти блогеры? Кто тебе сказал, что тебе можно людям рассказывать про геополитику? Про Зеленского там хотя бы смешно. Ватикан. Ну кто такой Ватикан? Кто тут? Ватикан, Ватикан. Он нам нафиг не нужен, ваш Ватикан. На жаль, на... ничего не делали раньше. Кто-то пишет, Ватикан не, не стал подписывать коммуники. А кто такой Ватикан? Вот тут я скажу, кто такой. Если там где-то... Хотелось бы, чтобы подписал. Кто такой Ватикан? Для чего Ватикан будет подписывать? Ой, знаходят все, что завгодно, знаходят все, что, где бы кусить, где как кусить, где вот, вот, а вот Россия, друзья, подпишитесь на мой YouTube канал, 
Мы сейчас поговорим про Россию, про внутренних и про... Так, и про... так почему Ватикан не нужен? Я так и не понял. Антигуа подписали, хорошо. А Ватикан нет, ну. Че? Поэтому подпишите на мои и Россия. Как ты плавно перешел от Ватикана к России? Ничего не Это понял. Инши. Подпишиться, поставьте подпишись. Да, да, надо подписаться. Давно не напоминал. Звоните. Это правильно. Еще да. раз повсюду, я буду дуже, Это дуже, лайк. дуже вам вдячен. Антигуа и Барбуда. Донат, комментарии. Пишите, как вы думаете. Все. Так вот, Россия дрожит. Дрожит. А, вот, ну как? Угорщина подписала, подписала. Ось це, ось це, не Ватикан, ось це. Угорщина подписала. А какой-то там Ватикан, он нафиг нам не нужен. Вот Угорщина подписала. И... И Путин такой, да я в охуе вообще. Угорщина подписала. Он такой, блядь. Владимир Владимирович, что с вами? Он дрожу. Почему? Угорщина подписала. Где мой остро заточенный карандаш? Вот это политика. Вот это аналитика. Вот это геополитика. Цікаво, і це нормально. Сербія підписала, підписала. Турція підписала, підписала. Ізраїль підписав, підписав. Е-е, ну ось Арменія, да, відказалась. І знаєте, хто ще підписав? Словаччина, друзі. Словаччина підписала, Фіца підписав. Ось так вони трясуться, вискакує Пісков і, 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 і вже не знає, що казати, і кричить, що е, ніякого сроку обозначених Путіном предложень немає, але ситуація на фронті динамічно міняється, зміниться, зміниться ситуація на фронті, скоро, скоро зміниться, все буде добре. Нелегітимність же президента, Зелен... нелегітимність же Зеленського, по, його, по словам Путіна, не препятствує для переговорів Російської Федерації і Києва. Все? Операция нелегимитизация, все закончилось. Петро Порошенко. У меня опять Петро Порошенко, причем тут Порошенко. Подпись здесь и подпись здесь. Словачина подписала и Угорщина подписала, а у Путина руки трясутся и, короче, и оп, и Петро Порошенко. Операция нелегимитизация завершилась. Нелегитимный Петро Порошенко съест его не обрав. Не обрав Петро. Понимаете, речь про легитимность Зеленского не идет, потому что нелегитимный кто? Правильно, Порошенко. Потому что? Петра Порошенко. А, нелегимитизация Зеленского закончилась. Иращенко, там вся вся братья, хотелось бы, пип-пипно там что-то сказать. Пизда братья он хотел сказать. Но можете не стесняться, это Ютуб, в конце концов. Ничего страшного, Алексей. Мы и так поняли по, по губам. Зато в початку, да ладно. Вы ведь чуете энергетику. Ой, я ведчуваю, ведчуваю прям, ведчуваю. Просто ведчуйте. Вы же украинцы. Воду можно заряжать. Давайте откладить червоную икру. Я вот до тех, кто поддерживает. Давайте откладить червоную икру. Это он к кому обращается? К исследователям Антарктиды? Дикому? Ну, этих идиотов. Ну, эти уже не откладут ни червоную икру, ни с туалета не встанут, не будут за... Не за... Они ничего... Им не нужна Украина. А те, кто их поддерживает, ну, сядьте. Они не встанут с туалета. А вы сядьте. Я уже начал икру откладывать. Сейчас я заряжу себе воды. Сядьте, я же до, до них звертаюсь, не до, не до вас, друзья. Вот до Алексей, них, зарядите вот, мне воды. Подумайте, зарядите подумайте воды. головою. 92 страны. Кто это сделал? Когда это сделал? Кто это сделал? И они говорят, это политично, оно ничего, оно не так не даст. А что там политично? Вам бы в стендаперы, Алексей. Идеально. Вы будете бабушку играть. Политично воно все равно все дать. Пишайтеся своєю державою. Не пишайтеся, Зеленський, пишайтеся державою. Що держава це змогла. Держава боронить. Люди боронять. Люди воюють. Воюють в тилу. Воюють на фронті. Ви нічого не робите. Ви бруд, грязь і підлість робите. Не треба. Пишайтеся державою. І ваша енергетика перейде далі. Ваша. 
на зовнішній арені президент з командою виборили 10 з 10 балів. Тепер ну, ви подглядуєте постійно Алексій, говорите своїми словами, в кінці кінця. Ну що ви в самом деле? Ой, бля. Я коли листав на ютубі, я так ржав, я так ржав, мама дорога, я це просто пісня. Все вказує на те, що прийшов час промувати сусілля. Ну що, треба читати вам вас враження, Алексій. Ви що, прийшов час, вам написали, який текст там? Там потужний текст, читайте його з враженням. Ну давайте, вместе, 3-4. Команди виборили, виборили 10, 10 з 10 балів. балів. Тепер все вказує на те, що... Тепер все вказує на те... Що? Час планувати... Прийшов час планувати зусилля на внутрішню зусилля на внутрішню ситуацію. На внутрішню. На внутрішню що, що, що? Дорозі, дорозі ситуації? На внутрішню що? Внутрішню. І саме, я думаю, що Подожди, зазвіні, президент з командою вибори 10 з 10 балів. Тепер все вказує на те, що прийшов час промувати сусілля на внутрішню друзі ситуацію. На внутрішню. А, на внутрішню друзі ситуацію. На внутрішню. Понятно? Тобто, Гена, текст немного по-дебільному написан. Що ти чвякаєш? Це пойде на благо міста і всіх харковчан. Вот так і скажи. І саме, я думаю, що на внутрішній ситуації зараз піде боротьба. Нас світ підтримав. Да? Україну світ підтримав. Керівництво світ підтримав. Подивимось. Дуже сподіваюся, що піде внутрішня... Ой, треба. <реш> Ой, треба. Ой, Ось такі, як Портніков. Світ ігнорує. Портніков, ой, треба. Що є ой, треба? Що? Ти дипломатію Зеленського. Ти про що? Ідіот, блядь. <реш> Казалось, Портніков ідіот. Я просто що, що? <реш> ой, мама дорога. Я. Алексей Лешенко такой. Портников, что ты несешь, ты идиот? Еще, кто ему дал Шевченковскую премию, в конце концов? Вы еще ему политическую премию, это, цирскую, цирскую премию. Кто это такой? Кто, чтобы обсуждать самого нашего, дай бог здоровья. Вы, вы что? Какой Портников несет еще? І тут кажуть, Портніков умний, Портніков розумний, Та... Портніков класний. Який класний, який класний. Совєтікус, Московікус і більше ніхто. Можливо, якісь там міські є, але ці міські направлені на знищення, ще раз кажу, не Володимира Олександровича Зеленського, не Андрія Єрмака. Борисовича, інші... Андрія Борисовича потрібно казати, Борисовича, Андрія Борисовича, Борисович, Борисович. На знищення української держави направлено. Розумієте? Да. Світ ігнорує дипломатію Зеленського. Ви про що? Ви про що? Сьогодні світ бачить, що... Хороший текст, хоча хто написав. Сьогодні світ бачить... Хто пише тексти? Публікуйте тексти, в кінці кінців. Можна в описанні к відео тексти публікувати. Сьогодні світ бачить, що це піде на благо міста і всіх харківчан. Справжня дипломатія, це не просто, друзі, поболтати, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це кроки, які люди роблять, які потрібно Потужний робити. Потужний крок. Щоб виправити ситуацію в світі, яка почала, вона вже йде, вона летіла. І ось тут з'явилися... Ситуація виправила, вона летіла. Куда? Хто? Куда летел? Летіло два крокодила. Один наліво, другий рашпіль. Я уверен, що вони з Владимиром Олександровичем друг друга розуміють. Вот взагалі без контексту. Повністю. Один другого. От коли Зеленський, ви спрашивали. Выступление Зеленского и его текст, если прочесть, то непонятно, что он говорит. А вот такие, как Алексей, полностью понимают. Понимаете, для кого он говорит? Для Алексея Лешенко. Он полностью понимает. И если не будет людей в месте, сказал Зеленский, то Мариуполь будет в каждом месте. Ракеты будут полностью. Будет Мариуполь, будет хаос, будет смерть. Все такие, что? Что за херня? Что ты несешь? А Алексей вам объяснил.
Що це потужний крок, бо ситуація, вона летіла, і зараз вона пролетіла, і зараз це... Ну ви бачите, що це потужна незламність. Чи ви не бачите? Це ви як портник, а вот тока ля-ля-ля, от ота вам, от ота бла-бла-бла проти України. Ми, да, да, такою ось, ось з таким, да, з Росією, з війною, з... але з'явилася наша дипломатія. Наша. Така, яка все змінила, все змінила. Розумієте, тут... Ні, я не зрозумів, якщо чесно, що вона... А що саме вона змінила? Ну, дуже, дуже багато всього. Дуже! Вона дуже багато всього змінила, бо раніше 100 країн на Генеральній Асамблеї, Організації Об'єднаних Націй, голосували за резолюцію. А сьогодні 82, але Ватикан каже, що я не буду голосувати. Ну, бачите, це дуже потужно. Та нахер оно всралось, эти все голосования, речь идет только исключительно про санкции, вооружение, боеприпасы, финансы и личный состав. Антигуа и Барбуда, Барбамби и Киргуду. Вискакує наркодилер Ар'єв, який привіз е, свої дочки, щоб та погнала опять машиною бити у Київлян, давити. І він скакує, підскажіть, будь ласка, хто такий Єрмак, який, який, лідером якої держави він є? Ну, він один з лідерів України. І що? І що? Я також став таке питання, хто такий Єрмак? Ну, він один з лідерів України, і що? Що? Яким ти і ніколи що? не будеш? Ар'єв, ніколи Ар'єв не буде ніяким лідером. Потужним лідером? Це один з найпотужніших, найпотужніших лідерів нашої сучасної е, України. Розум... Зрозуміло? Зрозуміло вам? Чого вам не зрозуміло? Чого ви не розумієте, про що йдеться мова? Потужно? Навіть одного ларька. Тільки, е... та він навіть в наркобізнесі лідером не буде. Повискакували, поскакали. Хтось уже взагалі так читав. Давайте не будемо там Гераченко, цих всіх, Давайте я, не будемо. знаєте, фріків. Про фріків не будемо розмовити. А вони фріки, реальні фріки. Ось у них є там Пахан, Бос, Порошенко, з заправленим піджаком в штанах. В штанях. І ох, скажіть, хтось читав, щоб цей хетьман з піджаком в штанях десь пишався... Тим, що зробила Україна. Не Зеленський президент, не Володимир Зеленський, не Єрмак. Україна. Україна зробила. Десь він це писав, десь ви це чули? Я ні. Барменталь. Шарикову більше не наливати. Зіночка, унісіть водку, пожалуйста, голубушка. Ну і ще одне. Маршал ГПТ, всі балакають, балакають, балакають там... Бомс от Порошенко в штанах перешел сразу к маршу ЛГБТ. Как оно у него связано в голове вот это в стриме? Зрозумело. Ермак, Арьев, Порошенко в штанах. Марш ЛГБТ. Пишут, а ты, а ты что? Я не понимаю для чего. Ось і все. Я просто не хочу. Для чого це зараз? Оце Порошенка, оце Гращенка, оце Гончаренко, який там пише про Косово, що Косово підтримала. Дякуємо Косово. Так ми ж не визнаємо Косово як державу. Це ж е, президент Зеленський також, як і всі е, до нього президенти України, не визнають. І Верховна Рада, взагалі держава Україна, не визнає Косово як державу. Але Косово, Косово підтримала е, державу. А що? Оце Геращенко, Гончаренко, Арієву, Портнікову. Оце їхнє. Оце їхнє. Тільки для чого? Що їхнє? ЛГБТ? А, поняли? Это ж Арьев, короче, Портников, Геращенко и это их. А нам Косово. Не знаю. Мы собираем на дроны, друзья. Войсковые просят дроны. Я всем, всем вдячный. Я дякую за донаты. А почему держава не купует дроны войсковым? Я ничего не понял. В государстве же есть деньги. Друзі, підтримуємо наше керівництво, а цим ми будемо підтримувати нашу державу, наших воїнів, наше ЗСУ. ЗСУ!
вони не, знаєте, вони бачать, де хто, що і як. А ЗСУ все бачить, де, що, хто і як. Робить. Не Арєв наркоту привіз, а Зеленський. Понятно. Не Арєв наркоту привіз, а Зеленський. А ви, видели, а ви бачили коменти під його відео? Снаряди, я, ракети я знаю, і так далі. Я Люди читав. бачать, а пенсії їх це звідки ляви? Наркотики привез не Ар'єв, а люди все бачать, а пенсію откуда ми беремо? Ось так от. Пам'ятайте це. До вечора Україна переможе. Дуже дякую, Олексій. Я так щось думаю, що якщо у вас будуть виходити короткі відео, будемо їх розбирати, мені здається, це цікаво. В принципе, да.